খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটি হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষে আমরা অসুস্থ হই এমন কোন মানুষ এরকম নাই যে জীবনে কখনো অসুস্থ হয় নাই আছে এবং অসুস্থ হলে আমরা সবাই কিন্তু হসপিটালে যাই যাই না পবিত্র কোরআনুল করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ও ইদা মারিদু তুফাহু ইয়াশফিন বলুন আল্লাহ আকবার যখন অসুস্থ আপনি হন আমি হন তখন সুস্থতা দেন কে তখন সুস্থতা দেন আল্লাহ ডাক্তার কি ওয়াসিলা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কোন মানুষ যদি অসুস্থ হয় আর কেউ যদি দেখতে যায় তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সগিরা গুনাহগুলো maaf করে দেন আল্লাহ রাসূল এটাও বলেন যে অমুসলিম কোন মানুষ কেউ যদি কেউ দেখতে যায় অসুস্থ হয়ে গেছে তাকেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সওয়াব দেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাসূল আরো বললেন কায়ামতের ময়দান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দাদের দিকে লক্ষ্য করে বলতে থাকবেন ও বান্দারা শুনে রাখো আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমাকে সেফা দাও নাই আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমার সেবা করো নাই আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম তুমি আমাকে খাবার দাও নাই আমি বস্ত্রহীন ছিলাম তুমি আমাকে বস্ত্র দাও নাই আমি প্রয়োজনীয় ছিলাম আমাকে তুমি প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করো নাই এভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাকে বলবেন বান্দা তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বলবেন আল্লাহ আপনি তো আমাদের স্রষ্টা আপনি আবার অসুস্থ হন কেমনে আপনি আবার ক্ষুধার্ত হন কেমনে আপনার আবার বস্ত্র ছাড়া হয় কেমনে প্রয়োজন হয় কিভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে বলতে থাকবে নো বান্দারা শুনে রাখো যেদিন আমার বান্দা তোমার পাশে অসুস্থ হয়েছিল সেদিন যদি তুমি তার সেফার জন্য চেষ্টা করতা তার অসুস্থতার এই মুহূর্তে যদি শুশ্রূষা করতা সেবা করতা তাহলে সেই সেবা করাটাই হতো আমার আল্লাহর সেবা করা তোমার পাশে ক্ষুধার্ত ছিল তুমি যদি তাকে খাবার দিতা তাহলে আমি আল্লাহকে খাবার দেওয়া হতো তুমি দেখেছ তোমার পাশে একজন ভাই ঋণ দোস্ত তুমি যদি তাকে ঋণ পরিষদে সহযোগিতা করতা তাহলে সেটা যেন আমার ঋণ পরিষদের সহযোগিতা হয়ে যেত আর আসতে বলেন সুবার আল্লাহ তাহলে বান্দাকে সহযোগিতা করা এটা যেন আল্লাহকেই সহযোগিতা করা এখন সেবা শুশ্রূষা কোন ডাক্তার কখনোই মেডিসিন দিয়ে কোনো মানুষকে সুস্থ করে তুলতে পারে না এটা মাধ্যম হিসাবে কাজ করে যারা পিজি হসপিটালে গেছেন দেখবেন পিজি হসপিটালের সিঁড়ির ওপরে লিফটের কোনায় কোনায় লাগানো আছে চেষ্টা আমাদের ভাগ্য আপনার পিজি হসপিটালে ঢাকার প্রতিটা ফ্লোরে লাগানো আছে এখন মাধ্যম হিসেবে যে সমস্ত ডাক্তারদেরকে আমরা গ্রহণ করছি এই ডাক্তাররা অনেক ক্ষেত্রে অনেক ডাক্তার মানু কষায়ের ভূমিকা পালন করে ঠিক কিনা আমি অসুস্থ ছিলাম না কয়দিন আগে আমি আমার করণীয়টা আপনাদেরকে বলছি হাদিস যেটা বলেছে এটার মধ্যে কল্যাণ ঠিক কিনা এরপরে কালেকশনে যাব আর দুই তিন দিনের সময় দেব আমি টোটাল এগারো জন ডাক্তারের কাছে গেছি ঢাকার এমন কোনো বড় ডাক্তার নাই যার কাছে যায় নাই এই গলাটা নিয়ে যে গলার প্রবলেম কণ্ঠ বসে গেছে কিভাবে আমি সুস্থ হব তো যেখানেই যাই প্রথমে কি করে জানেন ডাক্তার কতটুকু দেখলো না দেখলো এটা তো আল্লাহ জানে এটা তার আমি বলতে পারবো না তিনটা চারটা টেস্ট দেয় এবং যে টেস্টগুলো পরবর্তীতে জানলাম কোনো দরকারই ছিল না সর্বশেষ একজন মানু কষায় নামের শুরুতে বলবো না শেষ অংশটা বলছে যার নামের শেষে আছে তরফদার অনেক বড় ডাক্তার ভদ্রলোক আমার গলাটা দেখল দেখার পর আমাকে অনেক বকা ঝকা কয় নামাজ পড়ানোর দরকার নাই মাহফিল প্রোগ্রাম এগুলো কিচ্ছু দরকার নাই তেলাওয়াতের দরকার নাই এগুলো বললো আর কি কয় এগুলো বললে গলায় পেশার পরে আপনি আর জীবনও ভালো হবেন না তো আমি বললাম ভালো কিভাবে হব আপনি কি বুঝতে পারতেছেন কয় আপনার কণ্ঠনালীর মধ্যে ষড়যন্ত্রে একটু ফাঁকা স্পেস তৈরি হয়েছে এই স্পেসটাকে ভরাট করতে হলে পেট থেকে চর্বি নিয়ে ওখানে পুশ করতে হবে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে আমি বললাম বিশাল একটা তথ্য দিল ডাক্তার কথা বুঝেন মনে মনে তারপরে উনি আমাকে এগারোটা টেস্ট দিল কয়টা অলরেডি কিন্তু জন ডাক্তারের কাছে সবার কাছে কিন্তু কি নিয়েছি টেস্ট নিয়েছি আমরা তো পরিচিত মুখ তারপরও 
মনে করেন এই ফেতনার মধ্যে পড়েছে যাই হোক এগারো নাম্বার ডাক্তার উনি টেস্ট দিলেন এগারোটা আমি সাথে সাথে সব টেস্ট করলাম কয়েক হাজার টাকা নিয়ে গেল সমস্যা হয়েছে গলায় টেস্ট দিছে পেটের টেস্ট দিয়েছে বুকের আচ্ছা করলাম এরপরে ওই রাত্রে ডাক্তার যেহেতু এগারোটা টেস্ট দিয়েছে এটা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম যে মুখতারাম আপনি তো টেস্টগুলো দিয়েছিলেন সব করে ফেলেছে এত তাড়াতাড়ি করলেন খুব ভালো খুব ভালো টাকা তো চলে গেছে তার ক্লিনিকে এরপরে বলতেছে না না এগুলো দেখে আমি কি করব কথা বুঝলেন টেস্টটা দিল কে ডাক্তার উনি এখন বলতেছে এগুলো দেখে কি করব উনি কিন্তু একবার দেখলো না বুঝতে বাকি আছে টেস্টগুলো দেখে ক্লিনিক টাকা কামাইলো তো আমি বললাম যে আমার সমস্যা হয়েছে গলার আপনি দিলেন টেস্ট এখন টেস্ট আপনি না দেখে কিভাবে মেডিসিন দেবেন কেন না টেস্ট দেখার প্রয়োজন নাই মানে একটু মৌলভী মানুষ তো মনে করে এরা আর কি বোঝে কিন্তু জানে না যে এদের কাছে কোন অকারেঞ্জ করলে গোটা বিশ্ব ঝড়ায় যাবে ঠিক কি না ওই যে ক্যামেরা হচ্ছে ছড়ায় যায় না সবকিছু আচ্ছা কথা হচ্ছে দেখেন এরপরে বললো আপনার অপারেশনটা লাগবে এই অপারেশনটা ইন্ডিয়া সিঙ্গাপুর ছাড়া কেউ পারবে না বাংলাদেশে আমি পারি শুধু কথা বলছেন বাংলাদেশে কে পারে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাংলাদেশের উনি দুই নাম্বার ডাক্তার মানে সিরিয়ালে সেরাদের মধ্যে সিরিয়ালে ভদ্রলোক বললো কেউ পারবে না আমি আল্লাহকে এসে বললাম আল্লাহ কুতুব তো আমরা ভালোই চিনি মানুষ যাইতে বলে দেখে যায় অনেকদিন গলাটা ঠিক হচ্ছে না তোমার ওপরে ছেড়ে দিলাম যদি গলাটাকে এভাবে রেখে দাও রেখে দাও আর গলা ঠিক করো না আমি আর ওয়াজও করব না মানে ওই ইমামতিও করব না খুদবাও দিতে যাব না আল্লাহ তোমার ওপরে ছাড়লাম যদি মনে করো এই গলাটা দিলে মানুষ কোরআনের কিছু কথা শুনবে আল্লাহ তুমি ভালো করো তা হাত যেতে বললাম চার দিন পাঁচ দিন ছয় দিন যেতে না যেতে আলহামদুলিল্লাহ গলাটা স্মুথ হচ্ছে এবং পরবর্তী জুমা আপনাদের এখানে আসলাম শুরু করলাম কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের ডাক্তার সাহেবরা অনেকে আছে ভালো অনেকে আছে ভালো ক্লিনিক বেস যে সমস্ত ডাক্তার ভাইরা কাজ করেন আমানতদারিতার অভাব আমরা দেখছি ঠিক কি না এবং গ্রামগঞ্জের মানুষ আমার শ্বশুর পিজের পাশে এক ফার্মাসিতে ওই যে ইঞ্জেকশন নিতে গেছে ওখানে বলছে ভাই এই ইঞ্জেকশন তো আমার এখানে ছাড়ার কোথাও নাই দাম কত কয় আঠারোশো টাকা পরে এটাই যাত্রা বাড়ি এসে আর এক ফার্মেসিতে দেখাইছে কয় ভাই আটচল্লিশ টাকা দেন কোথায় আঠারোশো কোথায় আটচল্লিশ হাসানো উদ্দেশ্য না বড় ভাইয়ের আমার যারা এভাবে মানুষকে জবাই করে ইনকাম করছে মনে করতেছেন খুব সহজেই পার পেয়ে যাবেন আজকে মুস্তাফিজ হুজুরকে ঠগাইলেন ওই যে অপারেশন ইঞ্জেকশন আমার গলায় পেট থেকে চর্বি নিয়ে গলায় দিবে ঠিক হয়ে যাবে আমি বললাম টাকা লাগবে কত কয় আপাতত চল্লিশ দেন বাকিটা পরে দেখা যাবে চল্লিশ টাকা না কিন্তু চল্লিশ হাজার তো আমি বললাম যে কখন লাগবে এটা কয় রাত্রি দেন কালকে ঠিক করে দেব ইঞ্জেকশন দিয়ে কথা বুঝছেন তো বন্ধুরা আমার এ সমস্ত অর্থ কি হালাল আল্লাহ তালা আপনার হৃদপিণ্ডে বক করে দেবে ঠিক কিনা বলে গরিবকে ঠগিয়ে অসহায় মানুষদেরকে ঠগিয়ে যারাই যে ওয়েতে টাকা কয় পয়সা কামায় সবাই সাবধান হয়ে যান ঠিক কিনা বলে সেটা সাবার হোক ঢাকা হোক সব জায়গায় আল্লাহ তালা আমরা যে যেখানে আছি কাউকে যেন এই ধরনের হারাম ভক্ষণ না করাই বলুন না আমি আল্লাহ তালা বোঝার তো অফিক দান করুন ঘটনাগুলো কথা বলা বলার উদ্দেশ্য এটা অসুস্থ হলেই ডাক্তারকে বেশি দৌড়াবেন না দৌড়াবেন কার কাছে আল্লাহর কাছে যিনি দিয়েছেন সব ফিনিশ করে দিতে পারে মানুষ কিচ্ছু করতে পারে না আল্লাহ তারা বোঝার তো অফিক দান করুন